അടുത്ത നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റാണ് വിൽകോക്സൺ മാച്ച് പെയേഴ്സ് സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയത് വെറും സൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വൺ സാമ്പിൾ ആയാലും ടു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ ടെസ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് മാത്രമേ അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വിൽകോക്സൺസ് മാച്ച് പെയർ സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സൈനും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിളുകൾക്കാണ് രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റ് അതായത് വാല്യൂസ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് എ ട്രെയിനിങ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ബിഫോർ എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റകളൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെതർ ദ ട്രെയിനിങ് വാസ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വാതർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് എഫക്റ്റീവ് അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അത് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ അല്ലാത്തൊരു പോപ്പുലേഷനിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് വിൽകോക്സൺസ് മാച്ച് പെയർ സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഒരു പെയേർഡ് ടീ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നോൺ പാരാമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാൽ ഇതിനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ പെയേർഡ് പെയേഴ്സ് ആണ് മാച്ച് പെയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എക്സ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് അത് ചിലപ്പം വാല്യൂസ് ബിഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് നോട്ട് ദർ ഈസ് no difference between the values adana nammal test cheyanu there is no difference ennaanu nammal nal hypothesis against h1 there is difference difference undu ennalana nammal h1 namukku parnu therunathu ee test aanu nammal ode nadathan povunathu appo nal difference illa ennum alternative difference undu ennu oru test aanu nammal nadathan povunathu appo nammal endha cheyana nanchal ivade x um y um undallo appo ek korchu x values ivade korchu namukku thannar appo 32 45 68 75 nu വാല്യൂസ് അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനും കുറച്ചൊരു വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിഫറൻസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡി ഐസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഐകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡി ഐകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു വരും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസുകൾ കാണുമ്പോൾ കുറേ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും വന്നിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വാല്യൂസിനെ മാത്രം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ വാല്യൂസിനെ ഞാൻ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതാണ് റാങ്ക് ടെസ്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാല്യൂസിനെ ഞാൻ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂവിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആർക്കാ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻ ആണ് വൺ അല്ലേ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഫോർട്ടീൻ സൈന് നോക്കുന്നേ ഇല്ല സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് തേർഡ് റാങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന്
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് റാങ്കുകളുടെ സമ്മ് നോക്കുന്നു അമ്മാതിരി നെഗറ്റീവ് റാങ്കുകളുടെ സമ്മ് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റാങ്കുകളുടെ സമ്മ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻ ആണ് ഫോറും ത്രീയും ആണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക് അപ്പോൾ സമ്മ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്സ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി അതുമാതിരി നെഗറ്റീവ് റാങ്കുകളുണ്ട് മൈനസ് ടുവും മൈനസ് വണ്ണും അപ്പോൾ സം ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്സ് ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സം ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്സ് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ സം ആണ് ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ചെറിയ വാല്യൂ വരുന്നതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കിട്ടുന്നത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളവരെ ഡിഫറൻസുകൾ ആദ്യം നോക്കി ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കിയ ശേഷം ഡി ഐകൾക്ക് ഞാൻ റാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ സൈ സൈന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ലോവസ്റ്റിന് വൺ മുതൽ അങ്ങനെ ഹയസ്റ്റിലേക്ക് റാങ്ക് കൊടുത്ത് പോവുകയാണ് റാങ്ക് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ സൈൻ്റെ റാങ്കാണ് നോക്കുന്നത് ആ റാങ്കുകൾക്ക് ആ ഡി ഐകളുടെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്സ് കാണുന്നു സം ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്സ് കാണുന്നു അതിൽ ഏത് റാങ്കിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് നോക്കി അതിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വിൽക്കോക്സിൻ്റെ സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ടി ആൽഫ ആൽഫ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിൽ നമ്മളിവിടെ എന്നിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണ് എത്ര പെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇവിടെ ആരും ഒഴിവാക്കിയുണ്ടെന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാല് പെയേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ നാലിലും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിലും ഞാൻ ടേബിൾ നോക്കി എന്നിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ ടി ആൽഫ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ടേബിൾ നമ്പർ ടി ആൽഫ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇഫ് ടി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ടി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടി ആൽഫ വാ വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മളിവിടെ റിജക്ട് ചെയ്യും റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് അതായത് ദ സാമ്പിൾസ് ഹാവ് നോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആൽഫിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽകോക്സൺസ് മാച്ച് പെയർ സൈൻ റാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പേ മാച്ച് പെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് മാറും അതായത് നമ്മളപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് നോർമൽ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നോർമൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ടീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്യാപിറ്റൽ ടി അതായത് സം ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് റാങ്ക്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റാങ്ക്സ് കിട്ടിയിട്ട് അതിൽ മിനിമം വരുന്ന ആളുടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ടി ടീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ടി മൈനസ് മ്യൂ അതായത് ടിയുടെ മ്യൂ മ്യൂ ടി എന്ന് പറയാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കണ മാതിരി ടി മൈനസ് മ്യൂ ടി ബൈ മനസ്സ ഇവിടെ സിഗ്മ ടി എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലേ സിഗ്മ ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ മ്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് ആൻഡ് സിഗ്മ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റ
test the hypothesis of no difference using wilcoxon's matched pair sign uh, signed rank test you may choose 5% level of significance appa x values um y values um thannittunde ibada 46 mudal 58 vare ibada y 36 angane poittu 48 varela values 10 values aanu thannirikkunathu appa namukku wilcoxon's sign rank test ubhayikkumbo h not ennu parayunnathu there is no difference between the values samples ennaanu parayunnathu against h1 there is difference between the two samples ഇപ്പം രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് എച്ച് നോട്ടും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എച്ച് വണ്ണും നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ആൾഫ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആൾഫ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് എടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആൾഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻസുകൾ കാണാം അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസും വൈ വാല്യൂസും നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അവരുടെ ഡിഫറൻസുകൾ കാണുകയാണ് വാല്യൂസ് നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഡി ഐസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡി ഐ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫോർട്ടി ത്രീ സീറോ ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ലെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പം ഡി ഐകൾ കിട്ടി ഇല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഡി ഐകൾക്ക് റാങ്കുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് ഡി ഐ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് ഡി ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡി ഐകളുടെ സൈന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് ടു ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ടു ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല വരുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് അത് സീറോ നമ്മൾ നോക്കില്ല കേട്ടോ സീറോ വരുന്ന ആ റാങ്ക് വരുന്നത് നമ്മളതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ബാക്കി ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ഥാനത്തും സെക്കൻഡ് വരുന്ന സ്ഥാനത്തും ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവിന് ഏതാ റാങ്ക് കൊടുക്കുക വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള റാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള റാങ്കുകൾ കൊടുത്തു അപ്പം വണ്ണും ടൂവും റാങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി അടുത്ത ചെറിയ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ഏതാ റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ചെറിയ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ തേർഡ് റാങ്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഫോർത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ടെന്നിനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ടെന്നും ഇതേമാതിരി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള റാങ്ക് ആണ് ടെന്നിന് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഫോറും ഫൈവും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വാല്യൂ നമ്മൾ സിക്സ്ത് റാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ലെവനിന് നമ്മൾ സിക്സ്ത് റാങ്ക് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെവൻത്ത് റാങ്ക് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റീനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ എയ്റ്റീനും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെവനും എയ്റ്റും കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവനും എയ്റ്റും ഉപയോഗിച്ചു ആൻഡ് നയൻത്ത് റാങ്ക് ട്വൻറ്റിക്ക് ഇനി നമ്മൾ സൈൻഡ് റാങ്ക് ആണ് നോക്കുന്നത് സൈൻഡ് റാങ്കിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ലെവൻ സിക്സ് അത് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് തന്നെ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നയൻ ത്രീയുടെ റാങ്ക് ഒരു നെഗറ്റീവിൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് സൈൻഡ് റാങ്കുകൾ ഇനി നമ്മൾ അവരുടെ സമ്മ് കാണുകയാണ് പോസിറ്റീവ് സമ്മ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ സമ്മ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരുന്